എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുപർസാറാണ് നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് ടു കൂടാതെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കാൽക്കുലസിൻ്റെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ രാജാവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണുക നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡേഴ്സിലെ ഏരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ ഫുൾ പഠിക്കാതെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആളിപ്പം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടോണം അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെഴുതി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിലല്ലയോ അതിൻ്റെ സൂപ്പർ ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് പിടികിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇത് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പല ഇക്വേഷൻസുകൾക്ക് പേരുണ്ട് ട്രിഗിനോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇക്വേഷൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ്സ് എ മീനിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ വയ്ക്കും വട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സും ഡി വൈ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നോക്കിക്കോണം എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഇവിടെ കണ്ടു ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഉണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടോ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമ്മാ അത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേര് വിടാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇതിനോട് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇത് ഡി വൈ എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡി എക്സും ഡി വൈയും വന്നാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മറ്റൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു മറ്റൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കേട്ടോ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ മറ്റൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ വൈ ത്രീ ഡാഷ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു മറ്റൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈ ത്രീ ഡാഷ് മീൻസ് മൂന്ന് തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ മാതിരി എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് മീനിങ് എന്തോ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ളതിന് പകരമാണ് വൈ ത്രീ ഡാഷ് മൂന്ന് ഡാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തരും എക്സ്
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ചെയ്ത് എന്താണോ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൂടെ പഠിക്കുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോൾവിംഗ് എന്നാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് സോൾവിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ വർഷം പ്ലസ് ടുവിൽ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ബേസിക് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം സെക്കൻഡ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മൂന്നും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാ എല്ലാം കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ അതുപോലെ എന്താണ് ഡിഗ്രി എന്താണ് ഓർഡർ എന്ന് കേട്ടോണം നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനുള്ളിൽ ഏതുവരെയുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണോ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണോ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് ആണോ എത്ര ടൈംസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഓർഡർ ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എത്ര തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയോ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡി ക്യൂബ് ഇല്ല ഡി സ്ക്വയർ വരെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൈയെ നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് കാണുന്നുണ്ട് ദ ഫോർ ഓർഡർ ഈസ് ടു അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഡർ ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഡി സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തവണ വൈ എ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു തവണ ചെയ്യുന്നത് ഡി വൈ ബി എക്സ് രണ്ട് തവണ ചെയ്യുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൂന്ന് തവണ ഇല്ല ഫോർ ഓർഡർ ഈസ് ആരാണ് ഇവിടെ ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡറിനെ കണ്ട ടേമിൻ്റെ ഹോൾ പവർ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡറിനെ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹോൾ പവർ എത്ര ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഗ്രി ഈസ് ത്രീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ഡിഗ്രി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടിൽ എത്ര തവണ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ഓർഡറും ആ ഓർഡറിനെ കണ്ട ടേമിൻ്റെ ഹോൾ പവറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിഗ്രി അല്ലാതെ വലിയ പവറിനെ നോക്കിയിട്ട് ഡിഗ്രി എഴുതരുത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ സെവനും ഫൈവ് ഒന്നും അല്ല ഡിഗ്രി ഇത്രയും കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡറിനെ കണ്ടത് അതിൻ്റെ പവറാണ് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് കണ്ടോണം വൈ ത്രീ ഡാഷ് the whole cube and the whole raised to 5 y 2 dash whole raised to 7 y dash whole raised to 6 plus sin of y dash equal to 0 sin of y dash ana no ivide y dash undu idinde order and degree ekke onnu eludha what is the order and degree appo nammal order ne kaanumbo endo y dash undu y 2 dash ivide ആ വൈ ഇവിടെയും വൈ ഡാഷ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൈ ടു ഡാഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൈ ത്രീ ഡാഷ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡാഷ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫോർ ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓർഡറിനെ കണ്ട ടേമിൻ്റെ ഹോൾ പവറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെന്ന് എഴുതി വെക്കും ഡിഗ്രി ഫൈവ് തെറ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയ വൈ ഡാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിൽ കയറി കിടക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ വൈ ഡാഷ് ആർക്കുള്ളിൽ കയറി കിടക്കുക സൈൻ അങ്ങനെ കിടക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഈ സൈൻ എന്നുള്ള ടൈം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എഴുതാമായിരുന്നു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വൈ ഡാഷ് ആർക്കുള്ളിൽ കയറി കിടക്കുന്നു സൈൻ ഓഫ് വൈ ഡാഷ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിലും ഡെറിവേറ്റ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഗ്രി എഴുതാൻ പറ്റില്ല ആ ടൈമിൽ ആൻസർ എഴുതുന്നത്
d square s നമ്മൾ സാധാരണ d square y by dx square എന്നുള്ളതിനെ ചുമ്മാ s ന്റെ ഒക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല വേരിയബിൾ ആയിക്കോട്ടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഡി സ്ക്വയർ കാണുന്നുണ്ട് ഓർഡർ ആരാണ് ഇട്ടോ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി എഴുതുമ്പോൾ ഓർഡറിനെ കണ്ട ടേമിന്റെ ഹോൾ പവർ ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഓർഡറിനെ കണ്ടത് അതിന് ഹോൾ പവർ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ എത്രയായിരുന്നു വൺ ദേ ഫോർ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പോൾ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഞാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ആവും ഓർഡർ എന്താണ് ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എക്സാമിന്റെ ഒരു ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ആൾക്കാരിലോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയി